നേരം കഴിഞ്ഞവരാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഷെയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കേരള പി എസ് സി അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പം നമുക്കിനി എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അടുത്ത പി എസ് സി ഗസറ്റിൽ നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അത് മാത്രമാണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതൊരു ഏറ്റവും മികച്ച ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറിനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഒരു ബി ടെക് ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബി ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഉദ്യോഗാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച പോസ്റ്റാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ പലർക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പലർക്കും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ കുറിച്ചോ ഈ പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ ഇതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നായിരിക്കും ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്ത് വരിക എന്നുള്ളത് അതായത് എന്ന് വരും ഈ എക്സാം എന്നത്തേക്ക് നടക്കും എക്സിസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വാലറ്റ് കഴിഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ വാലറ്റ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്കമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സാംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത എക്സാം സീസൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഇനി ഞാൻ എന്തൊക്കെ എക്സാംസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് വിത്ത് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടാവും അവസാനം വരെയും കേൾക്കുക പക്ഷേ ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാനും ആ എക്സാമിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതും എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടതും എന്നുള്ളത് പറയാനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എനിക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേരള പി എസ് സി തന്നെ ഓൾറെഡി ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് താഴെ പറയുന്ന തസ്സികിലേക്ക് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും ഇത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒമ്പത് അഞ്ച് അതായത് പത്തൊമ്പത് മെയ്യിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ നോക്കുക ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാന അതായത് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഈ നോട്ട് ഈ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നുള്ള പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമെന്ന് കേരള പി എസ് സി ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇനി എന്നത്തേക്കായിരിക്കും ഇത് വരിക നോക്കുക എന്നായിരിക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഔട്ട് ആവുക മിക്കവാറും അടുത്ത ഗസറ്റിൽ കേരള കേരള പി എസ് സി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഗസറ്റിൽ നമുക്ക് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കാറ്റഗറി നമ്പർ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എത്രയായിരുന്നു ഏജ് ലിമിറ്റ് സാലറി എത്ര കിട്ടും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെൻഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതൊന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നോക്കുക കേരള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്താണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു എയ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ബി ടെക്ക് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗസിസ്റ്റഡ് ഓഫീസർ ആയിട്ടാണ് അതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത് സാലറി പേ സ്കെയിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഡിഡക്ഷൻസും കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡിന് ഇടയിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു അതോറി
ഇനി കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ബാക്കി നോട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം ഏത് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റിസർവേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിലാക്സേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ജനറൽ കാറ്റഗറിയുടെ ഏജ് ലിമിറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് മസ്റ്റ് പ്രൊസസ് ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉള്ളവർക്കും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ ബി ടെക് ഓർ ബി ഇൻ ഡിഗ്രി ഒരു എന്താണ് റെക്കഗ്നൈസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നായിരുന്നാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും തമിഴ്നാട്ടിൽ പഠിച്ചവരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഡീം ഡി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലൊക്കെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ അത് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്കൊരു ഡിഗ്രി ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സ്ഥിരം ഉള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഈ പോസ്റ്റിലേക്ക് നടത്തിയ കേരള പി എസ് സി നടത്തിയ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നിലവിലില്ലേ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയ്യുന്നൊരു പാറ്റേൺ എന്താണ് അതായത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണെങ്കിലും വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിലാണ് കേരള പി എസ് സി ഇപ്പോൾ എക്സാംസിൻ്റെ എക്സാംസിൻ്റെ കലണ്ടർ ആണെങ്കിലും പാറ്റേൺ ആണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം എക്സിസ്റ്റിംഗ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വാലിഡിറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ഓൾറെഡി തന്നെ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രകാരം വന്ന എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് വരെയാണെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ നോക്കിയാലോ അതായത് നോക്കുക ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് ഒരു കേരള പി എസ് സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് വരെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എടുക്കുക പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ഒരു പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം പെട്ടെന്ന് നടക്കുമോ അപ്പോൾ പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അതായത് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ജോലിക്ക് കയറാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എന്നാണ് ഈ അവസരം കിട്ടുക ഇതെല്ലാം അല്ലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് പി എസ് സി പ്ലാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പെയർ ആകുമ്പോൾ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്താറ് ഓഗസ്റ്റിൽ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പെയർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ പുതിയ നോ പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ അതാത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് അവരുടെ പുതിയ റിക്രൂട്ടീസിനെ എടുക്കാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നാണ് എക്സാം വരാൻ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്വാധാരകമായ ഒരു കാര്യം എന്താ എല്ലാ എല്ലാ വർഷവും ആദ്യം ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ തന്നെ ആ വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാംസിന് ഒരു കലണ്ടറും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് എന്തൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിലുണ്ട് െങ്കിലും അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന പി എസ് സി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ ഇപ്പോഴത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പെയർ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിനോട് അടുപ്പിച്ച് തന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസത്തിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ തന്നെ എന്ത് വരണം പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരണം അത് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കാണെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ അല്ലെ ആ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഇനി ഈ കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇതുവരെ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് വരെ എടുത്തിരി എത്ര പേരെ എത്ര പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് എഗെയിൻ ഇനി ഒരു വർഷം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇനി ഇതേ ഇതിൽ തന്നെ ഇത് പ്രീവിയസ് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ നിൽക്കുന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് മുമ്പത്തെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ എത്ര പേര് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയോ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പേർക്ക് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഗെയിൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ വേക്കൻസീസിനെ കുറിച്ചോ തന്നെ ഒന്നും പറയുന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന
ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ വന്നതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് എക്സ്പയർ ആവുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ നിലവിൽ വന്ന ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ട് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് വരെ വാലിഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നടന്ന ഒരുമിച്ച് നടത്തിയ ഒരു എക്സാം ആണ് അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇറിഗേഷൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇതേ ഡേറ്റിന് തന്നെ വന്ന റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെയും വാലിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയറിന്റെ പോസ്റ്റിലുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷനും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് സ്കൂൾ ചെയ്ത പല റാങ്ക് ലിസ്റ്റും ആണ് ഇതൊക്കെ ഇനി കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിലാണ് അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് നവംബർ വരെ അതിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ ഉണ്ടാവും ഇനി പല കുട്ടികൾക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിന്റെ അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എപ്പോൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനും ഇതൊന്നും നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണ് ഏറ്റവും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് നമുക്കൊരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഐ ടി ലെവലിൽ ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടാവും ഈ സിലബസ് പ്രകാരം നേരത്തെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന എല്ലാ എക്സാംസും എഴുതുക പറ്റാവുന്ന അത്രയും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ചൂസ് ചെയ്യുക മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന എസ് എസ് സി നേരത്തെ എല്ലാ വർഷവും എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം മാത്രമേ നടക്കുള്ളായിരുന്നു കാരണം ടെക്നിക്കൽ സ്വഭാവമുള്ള എക്സാം ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ കലണ്ടർ പ്രകാരം എല്ലാ വർഷവും ഇനി ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ ഗ്യാരണ്ടിഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാംസ് തന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ മാത്രം നടക്കാൻ പോകുന്ന എക്സാംസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ഐ ടി ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഈവൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോംപ്രിയൻസീവ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എക്സാംസിന്റെ ഒക്കെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുക ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിന്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഡേറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഡേറ്റുകൾ എല്ലാം ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം മൂന്ന് വർഷം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ന് വരാൻ അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അത് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ബാർ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ വന്നത് അതും സെയിം ഡേറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെയിം എക്സാം വെച്ചാൽ സെയിം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പത് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്പെയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇനിയും അടുത്ത സീരീസ് ഒക്കെ എക്സാംസ് വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കണം എന്ന് താല്പര്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഇനി സ്റ്റാർട്ടിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സീറോയിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് സി എക്സാം ഇതുവരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ
മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് അച്ചീവ് ചെയ്ത ഈ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാണ് കാരണം തേർട്ടി നയൻ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്സ് അതിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ അതുപോലെ സബ് എഞ്ചിനീയർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഈ എക്സാംസിലൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം നടന്നിട്ടുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ പോളി ലെക്ചർ അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ കെ എസ് ഇ ബി എന്നീ എക്സാംസിനൊക്കെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ടോപ്പിലുള്ള സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസും നമ്മുടെ ഫുൾ കോഴ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറെ ഒരു മാജിക്കോ ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാ എക്സാംസ് അതായത് സബ്ജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഒരു കോച്ചിങ്ങിനെക്കാട്ടി ഉപരി ഒരു നോളജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടി പഠി ശ്രമിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ജെനുവിൻ റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ചില ഇൻ്റർവ്യൂസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ പഠിച്ച് സ്ട്രാറ്റജി എന്താണ് അവർ കോംപ്രിഹെൻസീവായിട്ട് എങ്ങനെ എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു മാത്രമല്ല കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ജേണി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ടുവേണം നിങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സാമിനും പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്കോറിൽ ഏറ്റവും മികച്ചൊരു ടീം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ എക്സാംസ് ഓൾറെഡി തന്നെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ എക്സാംസ് ക്വാളിഫൈ ചെയ്ത റാങ്ക് ലിസ്റ്റുള്ള മാഷന്മാരാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വരാനിരിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ഡിഗ്രി ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഡിപ്ലോമ ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഐ ടി ലെവൽ ആയിക്കോട്ടെ ഈ എക്സാംസിന് എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് അപ്രോച്ച് എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇനിയും വരുന്നുണ്ടാവും സ്റ